ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் டே ஒன் ஸோ வெல்கம் டு அனாக்ரமி டிஎன்பிசி லைவ் கிளாஸஸ் இன்னைக்கு செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால்டி எம்சிக்யூஸ் புக் பேக் எம்சிக்யூஸ் பார்ட் த்ரீ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூவில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தோம் புக் பேக் கொஷின்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு பார்ட் த்ரீயில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி புக் பேக் கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நீங்களும் வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ அதோட பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே இன்னைக்கான கிளாஸ்க்கு நம்ம வந்து போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து எயிட்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் நைன்டீன்த் கொஷின் ஸோ ப்ரீவியஸ் டூ வீடியோஸ் வந்து பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வந்து பார்த்துருங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் நைன்டீன்த் கொஷின் ஃபைண்ட் தி ஆட் ஒன் ஆட் ஒன் அவுட் ஸோ எது வந்து இதில் வந்து தட் இஸ் மற்ற மூணு கம்பேர் பண்ணுறோட ஒன்று வந்து தனியாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ஆப்ஷன் பி ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆப்ஷன் சி ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆப்ஷன் டி கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷன் ரைட்ஸ் ஸோ ஃபைண்ட் தி ஆட் ஒன் அவுட் எது ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைவ்ல இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணலாம் ஆன்சர் ஸோ என்னவா தெரியுது இந்த நாலு பார்த்தா என்ன தெரியுது வெல்கம் ஸ்வேதா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஏன் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அ டைம் அதாவது நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வரும்போது வந்து இது எல்லாமே வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல வந்து இருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து கொண்டு வரும்போது பட் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தோம்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் ஆக்ட்ல வந்து ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ல இருந்து எடுத்துட்டு ஒரு லீகல் ரைட்டா நம்ம வந்து வச்சுட்டோம் ஸோ இப்ப வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கிடையாது இது வந்து ஒரு லீகல் ரைட் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி எந்த ஆர்டிகல்னா ஆர்டிகல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏ ஸோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆர்டிகல் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல தான் இப்போ வந்து ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இருக்கு முன்னாடி எதுல இருந்துச்சுன்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஒன்ல வந்து இருந்துச்சு ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ அதை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ல இருந்து எடுத்துட்டு நம்ம இப்போ எங்க வச்சிருக்கோம் லீகல் ரைட்ல வந்து வச்சிருக்கோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி சூப்பர் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் இஃப் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் த இண்டியன் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் வயலேட்டட் தே பொசஸ் த ரைட் டு ஹாவ் அண்ட் ஆக்சஸ் டு இன் கேஸ் நம்ம இண்டியன் சிட்டிசனோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து வயலேட் ஆச்சுன்னா நம்ம யார்கிட்ட வந்து போகலாம் ஆப்ஷன் ஏ பார்லிமெண்ட் பி அட்டார்னி ஜெனரல் சி பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா டி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆச்சுன்னா நம்ம எங்க போகலாம் தே பொசஸ் த ரைட் டு ஹாவ் அண்ட் ஆக்சஸ் டு ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைவ் சாட்ல இருந்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க என்ன <laughs> அண்ட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ படி பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரிட்டு வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து வயலேட் ஆச்சுன்னா நம்ம டேரக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே வந்து போயிடலாம் ஹைகோர்ட்டுக்கும் போகலாம் பட் டேரக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கே வந்து போகலாம் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா சூப்பர் நெக்ஸ்ட் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ரைட்ஸ் வாஸ் டிஸ்கிரைப்டு பை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஆஸ் அ ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் எந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வந்து டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் வந்து ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் எந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜனா ரைட் டு ஈக்வாலிட்டியா ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி எந்த ரைட்டை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் விச் ரைட் ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் எந்த ரைட்டை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க டைம் எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் ஸோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ் தான் எந்த ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ ஸோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ படி பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் ரெமடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் வேற
Answer C. Right to constitution remedies the Dr. B. R. Ambedkar, Art and Soul of the Constitution. Next. 22. We borrowed the fundamental duties. Fundamental duties are the RCL. We borrow the American Constitution, Canadian Constitution, Russian Constitution, Irish Constitution. Fundamental duties are the Constitution. We borrow the American, Canadian, Russian, Irish. Answer. So answer panna friends. Live chat la rathingla answer panna. Super. So answer on the option C. Russian constitution. So Russian constitution la da mande padi na fundamental duties on the number borrow panu. Initial constitution kondu or mod fundamental duties on the kada yade. But number on the 42nd constitution amendment act keli patter pinga. Adal da mande padi na fundamental duties on the ulla include panu. That is part 4A. Abdin chote na mande create panu. Tani article 51. A. So, I will tell fundamental duties. Initially, we 10 fundamental duties. We will add extra fundamental duties. Now, we add the 86th Constitution Amendment Act. We will fundamental duties. Now, currently, we have a fundamental duty. We have a fundamental duty. So, we will add the So, Russian Constitution, we have a fundamental duties. That is the justice. We will add the preamble. Justice. That is the Russian constitution is very very important. That is why we have to borrow the fundamental rights. That is why we have to borrow the Irish constitution. We have to borrow the DPSP. We have to borrow the country's constitution. We have to borrow the book. We have to borrow the book. We have to borrow the constitution. We have to borrow the constitution. And we have to note the points. Important. Next. Part 4. Part 4. Directive principle can be classified into. Number DPSP on the uh, classify panirkanga. Liberal communist principle, socialist communist principle, liberal Gandhian and communist principle, socialist Gandhian and liberal principle. So DPSP on the every classify panirkanga. Directive principle of state policy on the every classify panirkanga. So, you can answer all friends. If you are in the live chat, you can answer all of Super. Super friends. So, answer on the option D. Socialist principle, Gandhian and liberal principle. That's why you can class A. Socialist is the so, what is the problem in the world? So, that is the socialist principle. So, equal pay for equal work. So, women's equal pay. So, this is the socialist principle. In the Gandhian principle, we have to say that Mahatma Gandhi, during the national moment, he said that 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 he said liberal or modern principle na nammalo modern society vandu eppadi irukko so eppadi vandu varano appdin solle adala vandu pandradhu vandu liberal principle la namm vandu vechiru for example environment vandu protect pandradhu adhe pola nammalo national monuments vandu protect pandradhu adhe pola international relations pathi vandu pesaradhu idhala vandu liberal principle la vandu varum so motta vandu moonu principle socialist principle gandhian principle liberal principle dpsp la three principles vandu irukke so note panikonga next 24 under which article financial emergency can be proclaimed? So, Nidhi Nerukadi on the end the article kila on the proclaim panwar. Proclaim panwanga. Article 352, Article 356, Article 360, Article 368. Nidhi Nerukadi on the end the article kila on the uh, program on the parthuanga. Proclaim panwanga. Nidhi Nerukadi. So, answer panang friends. Yellar may answer panang. Super. So, answer on the option C. Article 366. Article 366 padi padi na financial emergency. So, nidhi nerukadi on the yaar proclaim panuwa president tha on the proclaim panuwa. So, emergency on the yaar pragadam padu vara president tha on the pragadam padu vara. So, proclaim panuwa niyaba uchuga. Adala financial emergency on the Article 360. 
ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நேஷனல் எமர்ஜென்சி வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ நேஷனல் எமர்ஜென்சிலேயே வந்து ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி இன்னொன்று வந்து இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி என்ன எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார் ஏதாச்சும் வந்து வருது ஸோ நம்ம கண்ட்ரிக்கும் வேற ஏதாச்சும் கண்ட்ரிக்கும் வந்து வார் ஏதாச்சும் வருதுன்னா அப்போ வந்து எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க இன்டர்னல் எமர்ஜென்சினா உள்நாட்டு கிளர்ச்சி ஸோ உள்நாட்டிலேயே வந்து நிறைய பேர் ஆயுதம் ஏந்தி பார்த்தீங்கன்னா போராட்டம் பண்றது கிளர்ச்சி பண்றது இந்த மாதிரி ஈடுபட்டாங்கன்னா அப்போ வந்து இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஸோ நேஷனல் எமர்ஜென்சியே வந்து எக்ஸ்டர்னல் எமர்ஜென்சி இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி அண்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் எமர்ஜென்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டியூஷனல் எமர்ஜென்சினா என்ன தட் இஸ் ஏதாச்சும் இப்போ நம்ம ஸ்டேட் ஏதாச்சும் சொல்றது வந்து கேட்கல ஏதாச்சும் ஸ்டேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் வந்து பிரச்சனை வந்து போயிட்டு இருக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டேட்ல பிரச்சனை வந்து போயிட்டு இருக்கு அங்க வந்து பிரசிடென்ட் ரூல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் எமர்ஜென்சி வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கீழே வந்து டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி நேஷனல் எமர்ஜென்சி கான்ஸ்டியூஷனல் எமர்ஜென்சி அண்ட் ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் எமர்ஜென்சியை பத்தி நான் டீட்டெயிலாக நடத்துறேன் இப்போ ஜஸ்ட் வந்து படிச்சுக்கோங்க போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அதுல இருக்க சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் யூனிட் த்ரீல இருக்க சில கொஸ்டின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் த கவர்னர் ஆஃப் ஸ்டேட் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை மாநில ஆளுநரை நியமிப்பவர் யார் பிரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கவர்னர் ஆஃப் ஸ்டேட் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை கவர்னரை வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்றா மாநில ஆளுநரை நியமிப்பவர் யார் பிரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் So the answer is option C, President. So President is the governor who is appointed. So that's the money. So the governor is the appointed. The President is the appointed. And the discretion is the same. The President is the governor who is appointed. So the governor is the governor who is appointed. The central government is the recommend. So the president is the governor who is appointed. So the governor is the governor who is appointed. So the governor is the state who is appointed. ஆளுநரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாரு ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவருக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனி பவர் வந்து கிடையாது கவர்னர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி தான் வந்து பிரசிடென்ட் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாரு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி பிரசிடென்ட் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் ஆஃப் எ ஸ்டேட் மாநில சபாநாயகர் ஒரு ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் மாநில தலைவர் ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் அரசின் தலைவர் பிரசிடென்ட் ஏஜென்ஸ் குடியரசுத் தலைவரின் முகவர் ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் தி அபவ் மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை ஸ்பீக்கர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் வந்து யாரு ஸ்பீக்கர் மாநில சபாநாயகர் ஒரு மாநில தலைவர் அரசின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவரின் முகவர் மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை ஆன்சர் சூப்பர் சோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி நன் ஆஃப் தி அபவ் சோ ஸ்பீக்கர் பாத்தீங்கன்னா வெறும் வந்து ஒரு மீடியேட்டர் தான் சோ அந்த சபையை வந்து நடத்தி செல்றவர் தான் வந்து சபாநாயகர் மற்றபடி அவர் வந்து ஒரு ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் எல்லாம் வந்து கிடையாது ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் எல்லாம் வந்து கிடையாது சோ மாநிலத்தோட ஹெட் வந்து யாருன்னா கவர்னர் சோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த அந்த மாநிலத்தோட ஹெட் வந்து கவர்னர் அந்த மாநிலத்தோட அரசாங்கத்தின் சோ கவர்மெண்டோட ஹெட் வந்து யாருன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஒரு ஸ்டேட் ஒரு மாநிலத்தோட ஹெட் ஆஃப் தி ஸ்டேட் வந்து யாருன்னா கவர்னர் ஒரு மாநிலத்தோட கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்தின் ஹெட் வந்து யாருன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் சோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் So, speaker of the state on the none of the above. Edhuvim in the kadayad. Super. Next, third. Which among the following is not one of the power of governor? Keel kaanum yenda ondru alunar in adhigaram alla. Legislative, executive, judicial, diplomatic, sattamandram, nirvagam, nidhitturai. Next, thudaragam. Edhu. Which among the following is not one of the powers of the governors? ஸோ கவர்னர்ஸ்க்கும் பிரசிடென்ட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பவர்ஸ் வந்து சிமிலராக இருக்கும் சில சிலது பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் கொஞ்சம் பவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கவர்னருக்கு வந்து இந்த நாளில் வந்து எந்த பவர் வந்து கிடையாது இந்த நாலு பவரில் எது வந்து கிடையாது கவர்னர் ஸோ ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க லைவ் சேட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க
டி டிப்ளமேட்டிக் பவர் ஸோ கவர்னருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமேட்டிக் பவர் வந்து கிடையாது அந்த டிப்ளமேட்டிக் பவர் வந்து பிரசிடென்ட்டுக்கு மட்டும் தான் வந்து இருக்குது ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்குவேன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் ஜுடிஷியல் பவர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்னா என்ன ஸோ கவர்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினன்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறது ஸோ கவர்னர் வந்து அண்டர் ஆர்டிகல் டூ டூ தேர்ட்டின் படி வந்து தட் இஸ் ஆர்டினன்ஸ் வந்து தட் இஸ் அவசர சட்டம் வந்து பாஸ் பண்ணுவார் அதே போல் பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆர்டினன்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுவார் அதே போல் எக்ஸிகூட்டிவ் பவரும் வந்து கவர்னருக்கும் வந்து இருக்குது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட்டுக்கும் வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் பவர்ஸ் வந்து இருக்குது ஜுடிஷியல் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிரசிடென்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ஜுடிஷியல் பவர் வந்து இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு வந்து டெத் சென்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்கன்னா பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் வந்து அந்த டெத் சென்டர்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணுற பவர் வந்து இருக்குது பட் ஆளுநருக்கு வந்து அந்த பவர் வந்து கிடையாது பட் இருந்தாலும் ஆளுநருக்கு வந்து ஜுடிஷியல் பவர் வந்து இருக்குது எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தருக்கு வந்து பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் சென்டென்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த சென்டென்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அந்த அந்த சென்டென்ஸை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநருக்கு வந்து பவர் இருக்குது அப்போ லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிகூட்டிவ் ஜுடிஷியலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநருக்கு வந்து பவர் இருக்கு பட் டிப்ளமேட்டிக் பவர் வந்து தட் இஸ் ஆளுநருக்கு வந்து பவர் வந்து கிடையாது ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சு அதாவது வார் டிக்ளேர் பண்ணுறது ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆளுநருக்கு வந்து பவர் வந்து கிடையாது பிரசிடென்ட்டுக்கு தான் வந்து பவர் வந்து இருக்கு ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி டிப்ளமேட்டிக் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின் ஹூ கேன் நாமினேட் ஒன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் தி ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்யூனி கம்யூனிட்டி டு த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஆங்கிலோ இந்தியன் வகுப்பினர்லேருந்து ஒரு பிரதிநிதியை சட்டமன்றத்துக்கு யார் நியமிப்பார் பிரசிடென்ட் கவர்னர் Chief Minister, Speaker of the State Legislature. Yaar. Who can nominate one representative of the Anglo-Indian community to the State Legislative Assembly? In the case of the one Anglo-Indian community, who will uh, nominate one Anglo-Indian community? President, Governor, Chief Minister, Speaker of State Legislature. So, who are you talking about? What article? Super, uh, super Jai Balan. Article 333. Super. So, under article... 333 தேர்ட்டி த்ரீ வந்து படி பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் ஸோ கவர்னர் தான் வந்து ஒன் பர்சனை வந்து மாநில சட்டமன்றத்துக்கு வந்து நாமினேட் பண்ணுவார் அதுவே பிரசிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் ஆர்டிகல் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று படி பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபாவுக்கு ஸோ லோக்சபாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மெம்பர்ஸை வந்து நாமினேட் பண்ணுவார் யார் பிரசிடென்ட் ஸோ பிரசிடென்ட் வந்து டூ மெம்பர்ஸை லோக்சபா ஸோ லோக்சபாவுக்கு வந்து நாமினேட் பண்ணுவார் அண்டர் ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் கவர்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் கம்யூனிட்டி மெம்பர் வந்து அந்தந்த மாநில சட்டமன்றத்துக்கு வந்து நாமினேட் வந்து பண்ணுவார் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் கவர்னர் டஸ் நாட் அப்பாயிண்ட் ஆளுநர் யாரை நியமனம் செய்வதில்லை சீஃப் மினிஸ்டர் சேர்மன் ஆஃப் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆஃப் ஸ்டேட் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஆளுநர் யாரை நியமனம் செய்ய செய்வதில்லை முதலமைச்சர் அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் மாநில தலைமை வழக்கறிஞர் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆன்சர் ஸோ கவர்னர் வந்து இந்த நாலு பர்சன்ஸ்ல வந்து யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணலை கவர்னர் வந்து இந்த நாலு பர்சன்ஸ்ல யாரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணலை சீஃப் மினிஸ்டர் சேர்மன் ஆஃப் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆஃப் ஸ்டேட் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஆன்சர் ஸோ நிறைய வாட்டி நான் சொல்லிட்டேன் இந்த கொஸ்டின் நான் போன வாட்டி நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ யாரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணலன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கவர்னர் வந்து டஸ் நாட் அப்பாயிண்ட் யாரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி ஜட்ஜஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸும் சரி ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸும் சரி இந்த ரெண்டு ஜட்ஜஸும் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யாருன்னா பிரசிடென்ட் தான் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கவர்னர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டார் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் ரெண்டு கோர்ட் ஜட்ஜஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யாருனா பிரசிடென்ட் தான் கவர்னர் கிடையாது மற்ற மூணு பேரை வந்து கவர்னர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு சீஃப் மினிஸ்டரும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது கவர்னர் தான் அந்தந்த ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனோட சேர்மன் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதும் வந்து கவர்னர் தான் அதே போல் அட்வொகேட் ஜென்ரல் ஆஃப் ஸ்டேட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வொகேட் ஜென்ரல் வந்து இருப்பார் ஸோ அந்த வழக்கறிஞர் வந்து இருப்பார் அதையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யாருனா கவர்னர் தான் பட
ஓகே அடுத்தது சிக்ஸ்த் கொஷின் சிக்ஸ்த் கொஷின் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் மாநில முதலமைச்சரை நியமிப்பவர் யார் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை ஸோ இப்போதான் பார்த்தோம் ஈஸி தான் ஸோ டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த கொஷின் போயிடலாம் சூப்பர் சீஃப் மினிஸ்டர் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவா ஆப்ஷன் பி கவர்னர் தான் பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சூப்பர் ஸோ இப்போதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஆளுநர் நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஷின் ஸ்டேட் கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர் இஸ் எட்டட் பை அமைச்சரவையின் தலைவர் வந்து யார் ஸோ அந்தந்த மாநிலத்தை கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர் மாநிலத்தில் இருக்க கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரோட தலைவர் வந்து யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸ்டேட் கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டராக கவர்னராக ஸ்பீக்கராக பிரைம் மினிஸ்டராக ஸ்டேட் கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர் அமைச்சரவையின் தலைவர் யார் ஸ்டேட் கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டரோட ஹெட் வந்து யார் நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க ஸ்டேட் கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர் கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்னா யாரு அமைச்சரவை அந்த அமைச்சரவையோட தலைவர் வந்து யாரு நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ சீஃப் மினிஸ்டர் ஸோ ஸ்டேட் கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டரை வந்து ஹெட் பண்றது யாருன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் கீழே தான் வந்து வருவாங்க ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஹெட் பண்ணுறது யாருன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சட்டம் தட் இஸ் சட்ட மேலவை என்பது ஆஸ் அ டேர்ம் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஸ் அ டேர்ம் ஆஃப் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இஸ் அ பர்மனன்ட் ஹவுஸ் ஆஸ் அ டேர்ம் ஆஃப் ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ சட்ட மேலவை என்பது அஞ்சு ஆண்டுகள் பதவி காலம் கொண்டது ஆறு ஆண்டுகள் பதவி காலம் கொண்டது நிரந்தர அவையாகும் நாலு ஆண்டுகள் பதவி காலம் கொண்டது answer legislative council anja and padavi kalam kondathu 6 and padavi kalam kondathu nirandra avai 4 and padavi kalam kondathu answer okay so nalla nyaba vechukonga லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலும் சரி ராஜ்யசபாவும் சரி ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா பர்மனன்ட் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பர்மந்திர பர்மனன்ட் ஹவுஸ்னா நிரந்தர அவை ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் இதெல்லாம் வந்து கிடையாது ஸோ அந்த ஹவுஸ் வந்து அப்படியே டிசல் டிசல்யூஷன் வந்து ஆயிரும் அப்படின்லாம் வந்து சொல்ல முடியாது ஸோ அது வந்து பர்மனன்ட் ஹவுஸ் எப்பயுமே அந்த ஹவுஸ் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது அந்த ஹவுஸ் வந்து கலையவே கிடையாது இஸ் அ பர்மனன்ட் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலும் சரி ராஜ்யசபாவும் சரி இது ரெண்டுமே வந்து நிரந்தர அவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இஸ் அ பர்மனன்ட் ஹவுஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஸ்டின் மினிமம் ஏஜ் ஃபார் த மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் மேலவை உறுப்பினர்வதற்கு குறைந்தபட்ச வயது வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் மினிமம் ஏஜ் ஃபார் தி மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் மேலவை உறுப்பினர்வதற்கு குறைந்தபட்ச வயது லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர் ஆகணும்னா எவ்வளவு வயசு வந்து இருக்கணும் சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலும் சரி ராஜ்யசபாவும் சரி ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அண்ட் ராஜ்யசபா இது ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து இருக்கணும் அதே போல லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அண்ட் லோக்சபா ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அண்ட் ராஜ்யசபாவுக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ் அண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அண்ட் என்னது ஸோ லோக்சபா இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து இருக்கணும் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன்ஸ் ஸோ லோக்கல் பாடி எலெக்ஷனில் நிற்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் வந்து இருக்கணும் அண்ட் பிரெசிடென்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடண்ட் எலெக்ஷனில் நிற்கணும்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷின் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் ஆர் மேலவை உறுப்பினர்கள் எலக்டட் பை லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி மோஸ்ட்லி நாமினேட்டட் Elected by local bodies, graduates, teachers, legislative assembly, etc. Directly elected by the people. That is, how do you appoint the people in the main way? How do you appoint the people in the main way? How do you appoint the people in the main way? The people who are in the main way are in the main way. C. The people who are in the main way, the people who are in the main way, the people who are in the main way, the people who are in the main way. Option D. 
மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன ஸோ எப்படி வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ்லாம் வந்து எப்படி வந்து தேர்ந்தெடுக்க பண்ணுறாங்க ஸோ எப்படி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஆன்சர் சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி தட் இஸ் எலக்டட் பை லோக்கல் பாடிஸ் கிராஜுவேட்ஸ் டீச்சர்ஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் தான் சேர்த்து தான் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் இருப்பாங்க கவர்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ்த் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸை வந்து நாமினேட் பண்ணுவார் ஸோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கவர்னர் ஒன் பை சிக்ஸ்த் ஆஃப் தி மெம்பரை நாமினேட் பண்ணுவார் மிச்ச மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் வந்து வந்து நாமினேட் பண்ணி உள்ளே வந்து மெம்பர்ஷிப் வந்து வருவாங்க அதே போல் லோக்கல் பாடிஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் மெம்பர்ஷிப் எலெக்ட் பண்ணி வந்து ஸோ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அண்ட் தென் கிராஜுவேட்ஸ் டீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து யார் நாமினேட் பண்ணுவா கவர்னர் வந்து ஒன் பை சிக்ஸ்த் ஆஃப் தி மெம்பர்ஸை வந்து நாமினேட் பண்ணி வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ்க்கு வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ஸ் ஆர் எலக்டட் பை லோக்கல் பாடிஸ் கிராஜுவேட்ஸ் டீச்சர்ஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் எக்ஸெட்ரா ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி சூப்பர் அடுத்தது விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்ஸ் டஸ் நாட் ப்ராசஸ் ஏ பை கேமரா லெஜிஸ்லேச்சர் கீழ்காணும் மாநிலங்களில் எந்த ஒன்று இந்த இரு அவை சட்டமன்றத்தை பெற்றிருக்கவில்லை ஸோ பை கேமரலிசம் வந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து கீழே வந்து கிடையாது ஆந்திரப்பிரதேஷ் தெலங்கானா தமிழ்நாடு உத்தரப்பிரதேஷ் ஸோ எதுக்கு வந்து கிடையாது சூப்பர் சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாடுக்கு வந்து பை கேமரல் இரு அவை முறை வந்து கிடையாது பட் பிஃபோர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தா தமிழ்நாட்டில் வந்து பை கேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து இருந்துச்சு பட் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இரு அவை முறையை வந்து அபாலிஷ் பண்ணியாச்சு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ மொத்தம் வந்து இந்தியாவில் இப்போதைக்கு கரண்ட்லி வந்து எவ்வளோ பை கேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து இருக்குன்னா ஆறு மாநிலத்துக்கு வந்து பை கேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து இருக்கு எந்தெந்த அந்த ஆறு மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுலேயே வந்து மூணு இருக்கு பாருங்க ஆந்திரப்பிரதேஷ் அடுத்தது தெலங்கானா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபி நெக்ஸ்ட் பீகார் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் மகாராஷ்டிரா நெக்ஸ்ட் கர்நாடகா ஸோ இந்தியாவில் இப்போதைக்கு ஆறு மாநிலத்துக்கு வந்து பை கேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் வந்து இருக்கு ஆந்திரப்பிரதேஷ் தெலங்கானா யூபி பீகார் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஸோ பார்த்துக்கோங்க கேட்கலாம் எக்ஸாம்ஸில் வந்து கேட்கலாம் சூப்பர் எக்ஸப்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் யூனியன் டெரிட்டரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸோ அதுலேயும் வந்து பை கேமலிசம் வந்து இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பை கேமலிசம் வந்து கிடையாது ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் கிடையாது ஸோ ஆந்திரப்பிரதேஷ் தெலங்கானா யூபி பீகார் மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா ஓகே அடுத்த டுவெல்த் கொஷின் ஹைகோர்ட்ஸ் இன் இந்தியா வேர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டட் அட் இந்தியாவில் முதல் முதலில் உயர் நீதிமன்றங்கள் தொடங்கப்பட்ட இடங்கள் வந்து என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க கல்கட்டா பாம்பே மெட்ராஸ் டெல்லி கல்கட்டா டெல்லி கல்கட்டா மெட்ராஸ் கல்கட்டா மெட்ராஸ் டெல்லி ஹைகோர்ட்ஸ் இன் இந்தியா வேர் ஸ்டார்டட் வேர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டட் அட் இந்தியாவில் முதன் முதலில் உயர் நீதிமன்றங்கள் தொடங்கப்பட்ட இடங்கள் சூப்பர் சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ கல்கட்டா பாம்பே மெட்ராஸ் எப்போ ஸோ முதல் முதல் கல்கட்டாவில் எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ எயிட்டீன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டூவில் தான் வந்து ஹைகோர்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க முதல் முதல்ல ஸோ நீங்கள் வந்து சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ முதல் முதல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் நிறைய பேர் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க ரெகுலேட்டிங் ஆக்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் அந்த இதில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹைகோர்ட் வந்து இந்தியாவில் எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபோர்ட் வில்லியம் கல்கட்டா பாம்பே மெட்ராஸில் வந்து கிரியேட் பண்ணுவார் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோம் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆல்ரெடி மார்க் ஆகிருக்கு ஸோ விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட் ஹாவ் ஏ காமன் ஹைகோர்ட் ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்து காமன் ஹைகோர்ட் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து ஹைலைட் ஆகிருக்கு ஸோ ஜஸ்ட்
ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் ஸோ தமிழ்நாட்டுக்கும் ஆந்திர பிரதேஷ்க்கும் வந்து செப்பரேட் ஹைகோர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ காமன் ஹைகோர்ட் வந்து கிடையாது அதே போல கேரளா அண்ட் தெலுங்கானாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் செப்பரேட் ஹைகோர்ட் தெலுங்கானாக்கு வந்து ஹைதராபாத்ல வந்து இருக்கு அண்ட் கேரளாக்கு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியில் வந்து தட் இஸ் தூத்துக்குடியில் வந்து இருக்கு கொச்சின்ல அண்ட் பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஹைகோர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ பஞ்சாபுக்கு தனி ஹரியானாவுக்கு தனி வந்து தனித்தனி ஹைகோர்ட் வந்து கிடையாது பஞ்சாப்க்கும் ஹரியானாக்கும் வந்து காமன் ஹைகோர்ட் வந்து இருக்கு அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா அண்ட் குஜராத் பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா வந்து ஹைகோர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்ப கரண்ட்லி வந்து எவ்வளவு ஹைகோர்ட்ஸ் வந்து இந்தியால இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஹைகோர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க கரண்ட்லி வந்து இந்தியால வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஹைகோர்ட்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுல பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானாக்கு வந்து காமன் ஹைகோர்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு கொஷின்ஸ் டிஸ்கஷன் நம்ம இதோ முடிச்சுக்கலாம் அண்ட் கிட்டத்தட்ட வந்து டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு அண்ட் இதே போல நாளைக்கு பார்ட் ஃபோர் வந்து இருக்கு ஸோ அதை பார்ட் ஃபோரில் நம்ம ரிமைனிங் கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு செஷனில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் பெனிஃபிட் வந்து வேணும்னா கண்டிப்பாக ப்ளஸில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய வாட்டி வந்து நானும் சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் த்ரீ இப்போ வந்து பேட்ச் கோர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க குரூப் ஒன் இப்போ இன்னும் த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் வந்து வரப்போகுது அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் கோர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நியூவாக வந்து சிலபஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க குரூப் டூ சிலபஸ் என்னவோ அதே தான் வந்து குரூப் ஒன் சிலபஸும் ஸோ பேட்ச் கோர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து ரிவைஸ்ட் சிலபஸ் வந்து பேட்ச் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க த்ரீ மந்த்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேட்ச் கோர்ஸை நீங்கள் வந்து அவைல் பண்ணிக்கலாம் இது சம இது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற எஜுகேட்டர்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோர்ஸ் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அதையும் நீங்கள் வந்து அவைல் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தட் இஸ் எம்சிக்யூஸும் வந்து இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீக்லி டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து இப்போ வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெஸ்ட் சீரீஸும் வந்து இருக்குது அண்ட் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் அன் அகாடமி ஆப்பில் வந்து கெட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த கெட் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக போயிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ மந்த் வேணுமோ ஒன் மந்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ மந்த்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது என்னோடய ரெஃபரல் கோட் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்னோடய ரெஃபரல் கோட் பார்த்தீங்கன்னா அஜய் குமார் லைவ் ஸோ கீழே இருக்குது பாருங்கள் அஜய் குமார் லைவ் ஸோ இது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வந்து கிடைக்கும் இது இல்லாமல் நீங்கள் அன் அகாடமி ஆப்பில் வந்து கிரெடிட் ஏர்ன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த கிரெடிட் அப்ளை பண்ணியும் வந்து நீங்கள் டிஸ் டிஸ்கவுண்ட் வந்து ஆக்சஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதிலே வந்து உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் கிட்டே இருக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரொம்ப உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து இருக்கும் இது சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் வந்து டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய ஐடி வந்து இருக்குது ஸோ அந்த ஐடியை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அன் அகாடமியில் டேரெக்டாக வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அண்ட் அதில் நீங்கள் வந்து என் டேரெக்டாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் எப்படி வந்து தட் இஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது எப்படி டிஸ்கவுண்ட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறது டிஸ் தட் இஸ் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக வந்து கிளாரிஃபை வந்து பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்